Hi friends, we will talk about descriptive statistics in Pandas. Descriptive statistics are a statistical function like mean, median, mode. We will talk about one column in one column. You will call the function in one column. You will calculate all the columns and numerical columns. So, how do we use it? So, in the data, we will talk about the data. So, in the data, we will create a data frame. So, in the data, we will just feed the data frame. We will create a data frame. The data frame we will print. So, we will have 3 columns of name, age, rating. We will have 100 data. So, 0 to 11. So, we will have 100 data. In this data, we will use the standard functions to use the values in our values. Now, you call the data frame.count. If you look at the column, how many values are in the column. There are all values that are valid. So, you call the column in the column. Suppose you have a value that is missing, you call the values that are counted. Suppose you have the age column, the third value is 23, just NAN. If you have the total values count, it is 11. So, you have the missing values to calculate the count. Next, you have sum. Sum is the sum of all values. So, if you have the first column, the name of the first column is the name of the string. You can concatenate it. If you have the numerical column, you have all the values. If you have the total, you have 382. If you have the rating, you have all the total, you have 444.92. If you have the total, you have so, in this case, if you call a function, you will have all the columns in all columns. You will have just a single call. If we do this, we will add one value to a value. If we do this, it will be very time consuming, but it will be efficient. Pandas provides basic functionality. That's why we can use it easier. It will be more efficient and memory efficient. आठवां फंक्शन पति ना मीन मीन पति ना नमंद कंदे एवरेज नर्तो, सो ओर ओर वैल्यू ओड़ा एवरेज नमंद ऐड तो ना, इप्पर इधर वट पति ना उंगली बेरे न्यूमेरिकल कॉलम्स का मट्टना वंदे मीन कोड के दे, सो उंगलोड़ा एवरेज एज उंगल के तेरी नो अब इन सोल्टे पति ना 31.83, अद कपर एवरेज रेटिंग पति ना � अपन नम्बरों के डेटा फ्रेम और मीडियन पतिंग ना नम्बर डेटा फ्रेम इंदर तक प्रिंट करनो डेटा फ्रेम और सेंट्रल वैल्यू ना मंदे इंदर तक अरेंज पनी पतिंग ना उंगली पंदे 29.50 नोर्ड अने इंदर तक 29.50 लल्ला सो इध वंदे 12 वैल्यूज रखते नालो उंगली कुफ सिक्स्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ वैल्यू वंदे नि� आधे मरे वंदे फिफ्थ एंड सिक्स्थ वैल्यू वंदे रखूँगा नहीं। अगर कपर मोड पाती है ना, ये तन वाटी वरिया वैल्यूज़ वंदे रिपीट आगे दें सोल्टन निग वंदे कंडो बढ़ी क्ला। इप्पर इधर नेम पाती है ना लमे यूनिक आर करते नाला आंधे ये लाल वैल्यूज़ में वंदे उंगल कोंदे प्रिंट आग नेक्स्ट पतिंग ना 25 पतिंग ना इंदर तो वो रो 25 इंदर तो वो रो 25 वैरेंगी में 25 इल्ला सो मोड ने नंबर दे इंदर तो रेंड वैल्यूज पतिंग ना वो रे फ्रीक्वेंट आकरा एरके सो रेंड टाइम पतिंग ना 23, 25 एंड 30 वंद आकरा एरके अनल दाउ उल्गों दे मून वैल्यूज उन्दो उन्दर अरे मरे रेटिंग कॉलम ला पतिंग ना उल्गे अल्ला वैल्यूज में यूनिक आ रखे ये प्री नेम कॉलम ला उल्गे अल्ला वैल्यूज में यूनिक आ रखो अनमा रेटिंग कॉलम ली अल्ला वैल्यूज में यूनिक आ रखे सो अनल उल्गे अल्ला वैल्यूज में प्रिंट आ गए नेक्स्ट फंक्शन पतिंग ना वंदे स्टैंडर्ड डिविएशन स्टैंडर्ड डिविएशन निंगो रे डेटा फ्रेम के जस्ट क्रिएट पन कंडो पड़ी करना जस्ट डीएफ डॉट एसटीडी निंगो कुर्ता पोदो उंगली के स्टैंडर्ड डिविएशन वंदे कैलकुलेट आये आठवें पतिंग ना मिनिमम वैल्यू सो नंबर के इंदर डेटा फ्रेम ले यदि तो वैल्यूज़ वंदे मिनिमम आरकना जस्ट डीएफ डॉट मिन 
இதில் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ தான் மினிமம் வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் தான் உங்களுக்கு மினிமம் வேல்யூ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் தான் மினிமம் வேல்யூ அதே மாதிரி மேக்ஸிமம் வேல்யூ நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும்னா டிஎஃப் டாட் மேக்ஸ்னு கொடுத்தா போதும் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் வேல்யூ வந்து நீங்கள் உங்களால் வந்து கேல்குலேட் பண்ண முடியும் மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஒன் அதுக்கப்புறம் ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் இதான் உங்களோட மேக்ஸிமம் வேல்யூ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அப்சல்யூட் வேல்யூ வேணும்னா டிஎஃப் டாட் ஏபிஎஸ்னு நீங்கள் வந்து கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்சல்யூட்னா என்ன அர்த்தம்னா உங்களுக்கு வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் இருந்ததுன்னா நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் வரும் இல்லைனா பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் இருந்ததுனா பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் வந்து வரும் ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு ஸ்ட்ரிங் காலம் இருக்கிறதுனால அதனால் இது வந்து அப்ளை பண்ண முடியல ஸ்ட்ரிங் காலம் தவிர இப்போ சப்போஸ் நம்மளுக்கு இந்த ஒரு வெறும் ஏஜ் காலமில் மட்டும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும்னா டிஎஃப் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கொடுத்துட்டு டாட் ஏபிஎஸ் அப்படின்னு நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஏஜ் காலமுக்கு மட்டும் உங்களுக்கு அப்சல்யூட் வேல்யூ வரும் இங்கே எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்குது அதனால் ஏபிஎஸ் வந்து நெகட்டிவாக இருந்தால் உங்களுக்கு அதை பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக காமிக்கும் ஜஸ்ட் அந்த அப்சல்யூட் குவான்டிட்டி மட்டும் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லி காமிக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ராடக்ட்டு இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு என்ன பண்ணணும்னா வந்து எங்கிட்ட இன்னும் ஒரு சின்ன டேட்டா ஃப்ரேம் இருக்குது ஏன்னா இந்த இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன டேட்டா ஃப்ரேம் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை வச்சு நான் வந்து ஒரு டேட்டா ஃப்ரேம் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த டேட்டா ஃப்ரேம் நம்ம க்ரியேட் பண்ண பிறகு இந்த டேட்டா ஃப்ரேம் வந்து நம்ம வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்ன டேட்டா ஃப்ரேம் மொத்தம் மூணு டேட்டா தான் இருக்குது இப்போ வந்து டிஎஃப் டாட் ப்ராட் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னு நான் நான் வந்து இப்போ வந்து காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து ப்ராடக்ட் வந்து கொடுக்கும் இப்போ ஏஜ் பார்த்திங்கன்னா ரேட்டிங்கோட பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ ஒன் த்ரீ இருக்குது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ப்ராடக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ்னு வருது அதே மாதிரி ஏஜ் காலம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையும் ப்ராடக்ட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் வந்து தேர்ட்டி அதுக்கப்புறம் செவன் இன்ட்டு தேர்ட்டி பார்த்திங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னு வருது ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து நீங்கள் வந்து ப்ராடக்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுக்கும் அந்த காலமோட கம்ப்ளீட் ப்ராடக்ட் நான் கொடுக்கும் நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் பார்த்திங்கன்னா க்யூமுலேட்டிவ் சம் க்யூமுலேட்டிவ் சம்னா என்ன அர்த்தம்னா வந்து டிஎஃப் டாட் சம் சியுஎம் எஸ்யூஎம் இந்த மாதிரி க்யூமுலேட்டிவ் சம்னு நம்ம வந்து இது பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா வந்து இப்போ ஏஜ் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் அண்ட் ஒன் வந்து சேம் தான் வரும் நெக்ஸ்ட் ரோ வரும் போது என்ன ஆகுனா வந்து உங்களுக்கு அந்த அது வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ வேல்யூஸ் வந்துருக்கோ அது எல்லாத்தையும் வந்து ஆட் பண்ணும் அந்த ரோ வரைக்கும் இப்போ வந்து ஃபைவும் சிக்ஸும் ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து லெவன்னு வரும் அதே மாதிரி வந்து ஒன்னும் டூவும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து த்ரீனு வரும் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ரோ பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த லெவனோட இந்த செவன் வந்து ஆட் ஆகும் ஸோ எயிட்டின்னு வருது அதே மாதிரி இந்த த்ரீயோட இந்த த்ரீ வந்து ஆட் ஆகும் ஸோ வந்து உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ்னு வருது ஸோ க்யூமுலேட்டிவ் சம் என்ன பண்ணுன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் எந்த ரோவில் இருக்கீங்களோ அந்த ரோ வரைக்கும் எவ்வளோ வேல்யூஸ் வருதோ அது எல்லாத்தையும் வந்து ஆட் பண்ணும் இதே மாதிரியே வந்து க்யூமுலேட்டிவ் ப்ராடக்ட்னு இருக்குது க்யூமுலேட்டிவ் ப்ராடக்ட்னா என்ன பண்ணுன்னா வந்து அந்த நீங்கள் எந்த ரோல் இருக்கீங்களோ அந்த ரோ வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணி அதோட ஆன்சர் என்னவோ அது வந்து வரும் இப்போ இதில் க்யூமுலேட்டிவ் ப்ராடக்ட் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரிங் இருக்கிறதுனால இது வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டேன்து ஸோ நம்ம வந்து ஒரு காலமுக்கு மட்டும் நான் வந்து பண்ணி காமிக்கிறேன் ரேட்டிங்க்கு மட்டும் இப்போ இதில் ரேட்டிங் எடுத்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ரேட்டிங் காலமில் க்யூமுலேட்டிவ் ப்ராட் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா ஸோ இந்த ரேட்டிங் காலமில் ஒன் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு டூ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டூனு வரும் அதே மாதிரி டூ இன்ட்டு த்ரீ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ்னு வரும் ஸோ இதுதான் வந்து க்யூமுலேட்டிவ் ப்ரா ப்ராடக்ட் அந்த எந்த ரோவில் இருக்கீங்களோ அந்த ரோ வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ராடக்ட் பண்ணி காமிக்கும் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒன் இன்ட்டு டூ வந்து பார்த்திங்கன்னா டூனு வருது அதுக்கப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல சிக்ஸ்னு வருது ஸோ அந்த எந்த ரோவில் இருக்கீங்களோ அந்த ரோ வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி அதோட ஆன்சர் என்னவோ அதை வந்து அக்கமுலேட் பண்ணும் ஸோ இதுதான் வந்து க்யூமுலேட்டிவ் சம் அதுக்கப்புறம் டிஸ்கிரைப்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது டிஸ்கிரைப் என்ன பண்ணோன்னா அவங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு சம்மரி மாதிரி கொடுக்கும் இப்போ இந்த இடத்த நீங்கள்